こんにちは、ウプヌシ代理のキズナあかりです。あなたも私もゆかりさんです。今回は2月5日の不妊ガスをお送りします。今回はお昼の不妊ガス、つまり調子がいいということ。また、今回は人数が少ないので、懐かしのスケルドでやってます。そして今回、クラッカーになりました。死体を消すことができるインポスター役職ですね。そして相方はナギオさん。これは不憫なことになりそう。不憫と不憫が重なるとき、それは強大な力となる。ということで、圧倒的な勝ちを目指して頑張ります。圧倒的な不憫ですね、わかります。これは、死体の通報ではなく、ボタンですよね。ボタンです。停電を直した方は、私です。学校屋さんが直してるところに、私とマキューさんが来たところです。あともう一人いたような、私です。ラギさんって、右側にいましたっけいや、いないと思う。ウェポンルーム、カフェテリア、管理室、保管庫と移動して、死体はなかった。私も、通信室、ナビゲーション、ウェポンと移動して死体なかったです。とすると、左なんじゃない左側は見てないですけどね。私とナノさんは最初に電気室、それから左側にタズクしに行って、カブエンジンでナノさんと別れ、上部エンジンで停電になったのでボタンを押しに行った感じです。やっぱりナノさんとジョカさんが怪しくなるんじゃ。ナノさんはわからないけど、私はパン屋です。おお、強い。カブエンジンから上部エンジンに行って、死体はなかったですね。医務室はわかりませんが、ナギオさんって、どこから電気室に来たんです私は右からです。ナギオさん、最初はウェポンルームのタスクやってましたね。その後ナビゲーションで見てます。だから右回りで来ているということは、いろんな人に見られているんです。右にいないから左で確定させるのはダメな気がする。でも右は人がたくさんいて全く死人がないから。第三陣営はマットメイトしかいなかったはずなので、今回のはナギオさんのキルですね。うまいこと白の人に疑いをかけることができたわけだ。ちょっと思いついた作戦をやってみるか。まず、原子炉の緊急タスクを発動します。で、それから、アドミンを見てみます。右側に誰か人はいないかないてくれたらありがたいんだけど。お、ウェポンルームに一人いるみたいですね。ここで私は、一番左の原子炉の緊急タスクが起こったのだから、右側の死体を隠そうとしているんだろうと察したクルーのふりをします。そこでキルを起こしてすぐ死体を通報。それから、やっぱりか、ウェポンルームで死体を発見したんですよ。あ、そうですよね。アドミンを見て、原子炉が鳴った時に、ウェポンルームに人がいることになってて、怪しいなと思って行ったら死体が転がってました。カフェテリアが3人になった時があったから、そっち方面に犯人は逃げてるんじゃないかな。だとしたら、やっぱりナノさんだと思う。い,いえ、私は原子炉を直しています。そして、ちくわかさんが来ているのに治らなかったので、ちくわかさんは人外だと思います。い,いえ、私は最初に家に来て、ナノさんがおることを確認したから、下に行って直そうとしていたところです。まあ、まあ、ただ、私はカフェテリアのボタン周りをうろうろしてたんで、犯人はカフェには来てないと思うんですよね。私も、ウェポンルームに行くまで誰ともすれ違ってないんで、もしかしたら右に逃げてるのかもしれません。通路だったらアドミンには映らないのか。今回はナノさん釣りでもいいですが、少なくとも今回のキルには関われないので、キルできそうな人を洗い出してくださいね。少なくとも私とちくわかさんは無理。保管庫にいた私とナギオさんも無理だよな。私からもそれは言える。え、原子炉って二人しかいなかったのそうですね。それで直してるってのは白っぽいよな。うーん。インポスターは落ちないですからね。ふっふ、これでまさか私がセルフしているとは思うまい。作戦が完璧にうまくいったぜ。確かにこれはセルフを疑われる可能性低そう。たまにはこういうこともやってみるもんですね。うーんと、ひろひこさんと学校屋さんはどこにいたんですアドミン見てました。私も、二人ともいたと思います。私もウェポンルームに一人いたのは確認してて、私も行こうと思ってたところだったんです。ナギオさん、マキューさんは無理で、ちくわかさんは原子炉直してるから無理で、浮いてるのがナリスさんまあ浮いてるので釣ってもらっていいですけど、それなら、私はイワシさんと対抗かなと思います。私のセルフってことでしょそれしかないかなと思いますね。私も同じ動きしようとしてたんで、イワシさんはそこまで怪しくないかな。うーむ、これは十分すぎる仕事ですね。マットメイトが生きていれば、あと1キルで PP という状態になりましたね。サクッとキルしますかね。が、しかし、全然人と出会わない。出会ったと思ったら4人もいてキルできない。どうせそのまま会議が行われるぐらいだったら、ここでキルしてから自分でボタンを押そうじゃないか。死体を消せばよかったのではあ
どうしますか私をローラーしますかえニキル起きてるやば私をローラーする余裕ないぞこれマッドメイト生きてたら終わりこれ死んだのは左の酸素直した組だよなマッドメイトは生きてるなんてことはないでしょえーなぎおさん最後はどこいた私はカフェテリアです学校屋さんはね右を直してるんだよねそこにいたのがノエゾウマキュウさんピロヒコさんイワシさんなんですよ直した後キロヒコさんはすぐ後ろにいたからマキュウさんかイワシさんのどっちかなんだけど学校屋さんを殺したのがその二人のどっちかでちくわかさんを殺したのが推定なぎおさんなぎおさんの方が怪しいかな私はノエゾウさんに入れるぜえじゃあなぎおさん黒だなこれでマッドメイト生きてたら終わりだーおーおーおーおーおーマッドメイト生きてる面白いマットね。マキューさんがマットメイトだったか。ありがとう。いや、これはインポスターが強かった。マジか、ラギさんどこでキルされたんですか管理室ですね。そこか、ああ、いや、魔球さんにベント見られたんですよね。思いっきり丸見えだったわ。終わったと思ってたら言わないからマットだと思って。イワシさんのあのセルフは元からやろうとしてたのあれは狙い通りです。あれは自然すぎてわからなかった。強い。このセルフは強いわって絶賛してたもん。やったぜ。ということで、完璧な勝利を飾れた回でした。なかなかない勝ち方をしたね。いつもこういうことができたらいいんだけどね。それではそんなところで、今回はここまでです。最近効率のいいカットが身についてしまったせいで、動画時間が短くなりがち。最近は1時間半ぐらいで作れるので、そろそろまた投稿ペース上げようかな。麻薬解説が終わったあたりで上げたいなって思ってます。それでは、良ければいいねをお願いします。ではでは、See you!